Dès que je me réveille, n'ayant toujours pas les réflexes prêts ou du moins je pense que c'est la raison. Je ne suis pas capable d'être un dompteur de flammes, mais ne voulant pas renoncer à un bon petit déjeuner à base de pain tartiné de haine du jachot, même si ici à Basso Molise dans le sud-est de l'Italie il serait plus politiquement correct d'utiliser la ventricina. J'ai remplacé la bougie évocatrice haine du jachot par une plaque à induction. Avec fonction chauffe-plat, en espérant que la saveur sublime de haine du jachot ne dépende. Pas exclusivement de les hydrocarbures aromatiques libérés lors de la combustion de la bougie. En attendant le résultat de l'assistance technique d'Anco pour la disparition prématurée. Du bon fonctionnement après seulement six mois de la plaquette précédente. Je n'ai pas pris en compte la puissance des courses compulsives, j'en ai donc acheté une. Autre, une plaque en code Eurospin qui est en fait un médium rebaptisé. Encore plus cher, mais pour une consolation avec des fonctionnalités supplémentaires. Ce que j'apprécie le plus à propos de la plaque à induction, c'est d'avoir un contrôle total de la température et des temps de cuisson, surtout si elle est combinée avec de bonnes casseroles certifiées, ce qui rend l'intervention humaine pour les recettes de rodage pratiquement nulle. Avec des temps pour atteindre le la température des aliments a diminué de moitié par rapport à la cuisson au gaz. Pour les grandes plaques à induction, il est nécessaire d'adapter le système électrique et l'. Alimentation, mais pour les petites plaques à induction comme celle-ci, avec une absorption maximale de 2000 watts, il ne devrait y avoir aucun problème, si les gros appareils ne sont pas allumés en même temps temps, absorption de courant. La plaque à induction a coûté 39,95 euros. Alors qu'en raison encore des courses compulsives, j'ai également acheté une casserole à 8,99 euros. Certifiée pour plaque à induction et un thermomètre de cuisine chinois à 3,90 euros plus. Un euro de bouton pile, histoire d'avoir un deuxième avis sur le température fixé. Sur la plaque, en synthétisant une plaque à induction, il génère un champ magnétique variable dans l'œil. Tant qu'il crée des courants induits au fond du pot en matériaux ferreux qui se transforment en chaleur. Cette plaque à induction supporte des casseroles avec des fonds de 10 à 20 cm. Un moyen rapide de savoir si un pot convient est d'utiliser une petite calamité et de voir s'il y a d'air. Dans tous les cas, il est toujours préférable d'utiliser des casseroles certifiées pour plaques à induction et donc optimisées pour avoir les meilleures performances. Dans tous les cas, la plaque à induction dispose des apostrophes. Un système de sécurité qui interrompt le champ magnétique lorsqu'elle ne détecte aucun pot ou qu'elle détecte un pot inadapté. Après avoir allumé la plaque, il sera possible d'utiliser l'. Un des modes de cuisson, à puissance constante de 200 watts à 2000 watts, à température constante de 60 degrés Celsius à 240 degrés Celsius ou sélectionner l'une des fonctions prédéfinies. Garder au chaud, réchauffer, les cafetés, vapeur, eau bouillante, torréfaction, friture, boost. Dans tous les modes, à l'exception de la fonction ébullition et boost, il sera possible de régler une minuterie de 0 à 3 heures et éventuellement d'activer le verrouillage des touches. Pour nettoyer le dessus, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide et un chiffon sec. Au fur et à mesure que la plaque vitrocéramique chauffe, les résidus d'aliments n'y colleront pas et, si vous le souhaitez, il sera possible d'utiliser la plaque avec une feuille de papier sulfurisé entre le pot et le dessus. J'ai mis un litre d'eau à bouillir sur un feu plus grand qu'une cuisinière à gaz. Dans une bouilloire électrique de 3000 watts et sur la plaque à induction. Pour un contrôle en temps réel des temps respectifs nécessaires pour porter l'eau à ébullition. Sur la base des valeurs représentatives du rendement moyen de cuisson des apostrophes. Environ 78%, pour l'induction d'environ 40% pour le gaz et d'environ 70% pour les résistances électriques de même puissance, les temps seront inversement proportionnels.
En 3 minutes et 8 secondes environ, la bouilloire électrique est là. Première apportée à ébullition à litre d'eau. En 3 minutes et 45 secondes environ, la plaque à induction est la deuxième apportée à ébullition. Un litre d'eau. J'insiste sur le fait que la bouilloire électrique fait 3000 watts, tandis que la plaque à induction fait 2000 watts, donc avec la même puissance il aurait été à peu près égaux, sinon avec un léger avantage de la plaque à induction. En 6 minutes et 56 secondes environ, la cuisinière à gaz est la troisième apportée à ébullition à litre d'eau. Comme le disent les vieux connaisseurs avisés du vin cuit basso molisano. L'eau se porte sur l'épaule. Alors je fais un fantôme, que j'ai baptisé, Risotto la Mexicana pour rendre un hommage outrageux probable à leur cuisine respective. Je fais frire environ 40 calories d'oignon, d'ail, de sel et de piment parfumé avec des pesticides indiens inconnus dans environ 300 calories d'huile, en réglant 10 minutes à 80 degrés. J'ajoute environ 160 calories de maïs, haricots rouges et vinaigre balsamique en réglant 120 degrés. Pendant 5 minutes, j'ajoute environ 350 calories de riz arborio que je fais cuire à 120 degrés pendant 2 minutes. J'ajoute environ 0 calories d'eau et règle 16 minutes à 100 degrés. J'ajoute environ 250 calories de fontage, du parmesan, en mélangeant le tout dans l'assiette. 
englobe environ une calorie de curry, de paprika doux et d'origan. J'ai trouvé l'amalgame en le lubrifiant avec une belle ronde. L'huile d'environ 100 calories d'huile d'olive extra vierge. Je prépare un lit d'environ une calorie de paprika doux pour y coller environ 10 calories de piment de calabre. Ici sont servis environ 912 calories de pur délire pour les papilles, pour les autres effets attendez 24 heures. J'espère vous avoir aidé et vous avoir agréablement diverti. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commentez, partagez, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour le soutien. Bonjour, salut.